Vi har på nuværende tidspunkt fået kortlagt, at rosenvand er godt til en hel masse forskellige ting. Det kan bruges til hud og hår, det kan bruges i madlavning, det kan bruges som skin tonic, til at rense dit ansigt, det kan bruges til at tilføre vitaminer til håret, og du kan faktisk lave det selv. Og i dag har jeg tænkt mig at gennemgå en af metoderne til hvordan. Der vil desuden stå en supplerende metode, som du også kan bruge, hvis du hellere vil det, ned i beskrivelsesboksen på en anden opskrift. Men den her er den nemmeste, og den er super nem. Den tager kun 1-2 dage og øhm, færdiggøre, du skal faktisk ikke gøre noget. 1-2 dage. For at få det bedste resultat anbefales det, at du bruger hjemmedyrket roser, altså af høj kvalitet, enten fra din blomsterhandler eller endda fra din egen have. Det er bedst at bruge røde eller lyserøde roser, og du skal bruge cirka en buket. Fremgangsmåden er som sagt super, super simpel. Det første du gør, det er at tage alle rosenbladene af roserne. Du skal ikke bruge stilken, og du skal ikke bruge de blade, der sidder på stilken. Kun kronbladene fra roserne. Dem lægger du i en beholder. Det kan være en beholder af en vær det kan være en skål, det kan være en flaske, det kan være lige præcis, hvad du har. Det vigtige er, at du kan have et låg, som er tæt sluttet til beholderen. Når du har lagt alle rosenbladene i, så koger du 2 dl vand ved siden af. Og når vandet koger, så hælder du det ned over rosenbladene. Det er det kogende vand, der gør, at vitaminerne i roserne bliver frigivet og altså kan bruges på huden. Når du har hældt kogende vand på rosenbladene, så sæt låget på beholderen og stil den et sted uden sollys i 1-2 dage. Derefter så kan du hælde rosenbladene fra og så bruge rosenvandet, som det passer dig. Jeg kan anbefale at hælde det på en flaske med en forstøver, altså en spraypumpe, lidt ligesom Cosmos Kos øh, rosenvand kommer på, fordi så det er nemmere at bruge. Det er en god idé at lave rosenvandet i mindre mængder, fordi på den måde behøver du ikke bekymre dig om at konservere produktet, så kan du være sikker på, at dit rosenvand altid er frisk. 